Je n'ai jamais simulé pour rassurer mon mec. Il y en avait une petite, donc ça allait pas aller bien loin. Bienvenue dans « Je n'ai jamais ». Deux potes doivent répondre à une série de questions. S'il s'avère qu'ils ont déjà fait ce qui se trouve sur l'affiche, ils vont devoir manger une pizza piquante. Si un mec me fait ça, je vous... Bitch <rire> Je n'ai jamais trompé mon mec. Je prends deux petits, hein. C'est trop piquant. <rire> Comment ça pique ça... Oh mon Dieu Pourtant, nous, les Noirs, on est habitués le piment, mais là, ça allait tellement plus. Et euh, lui, il faisait déjà sa vie de son côté. Et moi, ben, j'avais trop de restrictions, donc... Parce que j'ai discuté avec, j'ai carrément revu et tout. Clairement, c'est de la tromperie. Ouais, moi, c'était clairement de la tromperie aussi. J'ai embrassé une autre personne. Moi, ça allait plus avec l'autre, donc voilà, quoi, au bout d'un moment... Moi, je lui ai dit directement quand c'est arrivé, je lui ai dit. Moi, moi, je lui ai dit, et ça a fait énormément de froid. Après, ça s'est arrangé, on s'est remis ensemble. Après, quelques mois après, ben, ça s'est fini. Je n'ai jamais pensé à faire un plan à trois avec mon mec. Non, bien sûr. Pour aller où Jalouse comme moi, impossible. impossible. Impossible, tu touches une autre fille que moi, impossible. Ah ben moi, je te twerk dessus, carrément, je te fais des enroupes de ouf. Et peut-être là, tu veux me ramener des autres meufs. Arrêtez, wesh. Si un mec me fait ça, je vous... Bitch <rire> J'ai jamais fait dans un lieu public. Mais j'ai déjà voulu. C'est trop cool, wesh. Ouais. Vous êtes bien informé. Hein. Non, le Avec seul lui. lieu en dehors de la maison que je pourrais dire que j'ai fait, c'est la voiture. Ben moi, bien sûr. Hein. Moi, je l'ai fait dehors. Je sais pas, je trouve que ça rajoute... Euh... Dangerous woman, tu vois, <rire> mon Dieu. On était... Euh... Au fond, mmh. dans, dans, la, dans la grande piscine et tout, nanana. Nan. Eh ben, nous, nous, on avait une cabane dans l'eau. Eh ben, on l'a fait là. Voilà. Alors, je n'ai jamais demandé à mon mec de ne plus liker les photos d'une meuf. Non, ça non. Non. Non, en général, les likes sur Insta et tout, c'est pas un très gros souci. Ouais, c'est juste ça... les messages. Ouais, c'est ça. Ça ne reste que des photos. Donc euh... À part s'il fait l'enroute de. Ouais. Il like une photo. Oh. Et, et puis après, il like partage. Il like tout truc de ouf. Les trucs, il like trois photos, puis elle like trois photos, puis il se follow, et ça y est, c'est bon. On dirait les trucs quand ils veulent. Mais quand ils veulent de base. Trucs... J'avais demandé de... de supprimer une fille parce qu'elle était vraiment trop proche de lui. Franchement, c'était. Parce qu'il y avait trop de, trop de jeux de, de séduction. Et donc, c'était un jeu de séduction, là. Ouais, ouais, c'était. <rire> moi aussi, j'ai déjà demandé. Mais euh, ouais, parce que la fille, elle le collait beaucoup trop. En plus, moi, c'était son ex. Waouh, truc de ouf! Ouais. Ah ben, moi, c'était ma pote! Alors, je n'ai jamais eu de vue sur le pote de mon mec. Un pote, allez. Un pote que j'aimais bien, je trouvais quand même pas mal. Mais allez. Celui que je pense que. Non. C'était qui? À ton avis, meuf. M. Non, euh, ah non. Ben. Je sais pas si on peut pas, genre si on peut appeler ça des vues, mais c'était juste une attirance physique. Si, euh, si, il m'aurait peut-être fait des avances. Je pense pas que j'aurais fait quelque chose parce que le respect, ben, voilà. En plus, genre c'est carrément son pote, oui. Patada. Je suis méchante pas à ce point-là quand même. Imaginons, c'est quelqu'un qui a pris côté avec une amie à moi, tout ça, et qui me plaît réellement, mais vraiment pour construire quelque chose. Là, je peux en parler à mon ami ou quoi que ce soit. Enfin, déjà, c'est un garçon qui a compté pour elle. Moi, j'y toucherai pas. Impossible. Alors, je n'ai jamais simulé pour rassurer mon mec. Parfois, vous n'êtes pas pro, les mecs. Il y en avait une petite, donc ça allait pas aller bien loin. <coughs> Tout simplement. Je sais pas comment expliquer, vous aussi, les gars. Tu comme ça, je crois. Ouais, je sais pas. Euh... Attendez. <coughs> <coughs> Moi, je trouve que c'est pas la taille qui compte. Ouais, il faut savoir bien s'en servir, mais si t'as pas la taille et que tu sais pas t'en servir, comment on fait dans ces cas-là Ouais, mais bon, sur ce point-là, les garçons, ils s'y connaissent pas autant. Pas que vraiment. Ça. En fait, pour eux, je pense que le plaisir, c'est vraiment coucher avec la personne, pas ce qu'il y a avant, ce qu'il y a entre, etc. Et les prélits, c'est trop important. Fais même tes prélits pendant que tu tannes, genre. Tu vois <rire> Tu fais une pause, tu vas aller le mec, lui, soit il te lèche, tu vois, genre, faut, faut que ce soit. Ouais, donc dans ma relation, j'ai pris le temps de communiquer avec la personne de ce que j'aimais bien, ce que j'aimais pas. C'est le seul moment où tu peux être honnête en fait avec la personne sur ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas. Si tu dis pas genre comment t'aimes qu'on te tanne et tout, ben... Bah, t'aimes pas au coup, final. Ben ouais, ça donc. La tromperie, moi, je la regrette perso. Mais je la regrette par rapport à, à moi-même, pas par rapport à, à lui. 
Lui, il a mérité. C'est pas un truc que je fais, c'est un truc que je suis con. Donc, pour au final l'avoir fait, ça m'a quand même mise dans le mal. Mais sinon, franchement, je regrette rien. Mm -hmm. Juste, je regrette juste d'avoir dit ça aux caméras parce que mes frères, ils sont là. <rire> euh, de ouf. Je vais, je vais mourir ici, mais sinon, non.